Good day, this is Rupaya. This time, ituro po natin kung paano gumawa ng flat design in Vivi.net with auto-hide Mino. So, katulad po ng output na ito. Ayan po siya. So, automatic nag-auto-hide siya. Ayan. So, una, gawa muna tayo ng form. Add new form. Sample form for. Then, punta tayo dito kay properties. So, start up form. Form 4. Ayan. And then, sa form natin. So, Next is tanggalin natin and this is um, start position center screen tapos dito sa um, form border style set natin ng fixed angle para at least may uh, border siya at yung font niya change natin to yung size niya to 9 Ayan. And para matanggal ito so punta tayo ng control box, set natin to true or yung false. So, yan na po siya. Okay? So, click na natin ito ng, so, for example, 1,000 and this is 450. Okay? Yan. The next is ang um, bawa tayo ng panel. Add tayo ng panel dito. Set natin siya by size niya is and yung width niya is 250 uh, set natin and then i-duck natin siya to lift ayan and then add natin yung color niya so this is the color back color ayan then add tayo ng isa pang panel So, kahit wala ng panel. So, add lang natin yung uh, picture box. Add tayo ng picture box. So, ito yung picture box natin. And then, yung image. Tapos natin yung image ng picture box. Ayan. So, hanap tayo ng picture. For example, ito yung gagamitin natin. And then, size niya. So, this is 64 by 64 yung size ng image natin. Sa size mode, fit natin to straight to image. So, ayan na po siya. Okay. And then, so, dating gawin ni add tayo ng button. Ayan. So, change natin to No, and then yung style niya since natin to flat so flat design and then yung yung whole color niya set natin to white ayan and then sa tick appearance para matanggal yung border set natin to siya ng 0 at add tayo ng image example hanap tayo ng image image natin dito example so ito po yung image natin then sa image sa line set natin siya to middle leaf and then dito sa overlay since natin to uh, image before text so ayan na po siya then copy lang tayo uh, copy na natin yung button nya Ayan. 
tayo. Pinis natin yung caption. So, this is the cap. Uh, this is the, ano, hapin natin yung icon. Gawin natin tong cart. Ayan. Gawin natin tong database. things Okay, then it's a Um, finish natin yung icon na ito Filter um, Ito po is Finish natin ito log out Okay So dito sa menu niya So nag space tayo ng tatlo 1, 2, 3. So, before tayo mag-type ng caption niya or label niya para hindi, at least hindi magkadikit yung icon at saka yung uh, label niya. And this is log out. This is reports. This is maintenance. Or utilities. maintenance reports or database this is our uh, cells so, ayan ayan na po siya ok so next natin gawin is So, dating gawin, so, yung mga boto natin, change natin yung cursor niya, 1 printer, ayan, tapos once na uh, i-click natin to, so by default yung size niya is, yung width ng panel niya is 250, so pag i-click natin to, so automatic mag-adjust siya dito. So, adjust natin siya by uh, 38 or 40. So, try natin 40. Uh, this is 38. So, adjust natin siya by 38. Ayan. Okay. So, balik natin ng 250. Make sure lang na yung location niya is tama lahat so this is 5 location niya is 5 5 5 and this is 5 and for this is 5 ayan ok so again pag click natin to so gawa tayo ng condition if yung panel natin, panel 1, that pag ang width niya is 250, so si panel niya is gawin natin siyang uh, 38. Otherwise, pag 38 naman siya, yung panel niya, so gawin natin siyang 250. Ayan. So, natin. Ayan. So, automatic na po siya nag-adjust. Okay. 
And then ito, so, pag, pag, um, tinipe or kiniklik natin yung menu, so, automatic nag-adjust rin yung size ng icon natin. So, ang gawin natin, since naka-stretch na siya, so, gawin natin siyang, ito yung default location niya. So, kopihan muna natin yung default location niya. So, yung default location niya is, ayan. So, dito siya by default. So, ibalik niya yung dating location niya. So, this is picture 1, uh, picture box 1. That, uh, yung size niya. So, Again, yung default size niya is um, 64 by 64. Ayan. And then, yung location niya, new point, so ayan po yung new location niya. Okay. And then, once na mag-reduce or i-hide niya yung, yung um, label, ang icon natin, so i-adjust natin yung size. So, instead na 64, gawin natin siyang 24 by 24. Ayan. And then, ito, i-adjust natin siya dito. Itong ganda. Okay. So, anong size niya? I mean, location niya. Location niya is, so, ayan. Yan po yung location niya. So, ibalik po natin siya sa original niya na position. Ayan. So, dito. So, adjust po natin siya. Uh, picture box 1. That size. And then, yung size niya. New size is 24 by 24. At saka yung location niya. Picture box 1. That location. And then, new point. So, ito po yung location niya. So, try po natin pagparan yung program. So, ayan. So, medyo pwede pa natin siyang i-adjust. So, i-adjust pa natin siya. So, yung point niya instead of uh, 10, gawin natin 8. And then ito, gawin natin siyang um, 64. So, try natin gawin 64. So, ayan. So, automatic po siya nag-adjust. Okay. So, para magkita natin kung nag-adjust ba siya. So, at dito, at tayo ng panel. So, yung panel. Tapos, i-duck lang natin. Duck. So, i-fill natin siya doon. Sa space niya. Then, sa panel, add muna tayo ng picture. So, example yung picture ko dito. So, this duck. Ayan. Tapos, um, stretch lang po natin siya para makikita ko siya. Okay. So, meron na tayong um, flat design menu. At saka, naka-auto-hide na po siya. Okay, so thank you for watching. So again, sa itong mga bago pa sa channel ko, please subscribe my channel. And pakipindot na rin ang notification bell. And then, sa mga nakasubscribe na, so i-share nyo po yung video. Pag-share nyo po ng video sa mga klase nyo. So mga kakilalang nyo, na gustong matuto ng basic programming and a visual studio. Ayan. So again, thank you so much and um, have a nice day.